ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் டிரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதி நல்லபடியா பொறுமையா <laughs> எடுத்தாச்சுடி ஆனா ஒரு ஆம்பிள டாக்டர் தான் ஸ்கேன் பண்ணாங்க அவங்ககிட்ட எந்த டீட்டெயிலும் கேட்க முடியல ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ஐயோ ரேடோ லேபுக்கு போயிருக்கலாமேம்மா நான் கூட அவங்கதான் போய் ஸ்கேன் எடுத்தேன் அந்த டாக்டர் ஒரு திருநெல்வேன்னு சொன்னாங்க ஆமா ஆனா அவங்க கருவில் இருக்க சிசுவோட வளர்ச்சியை உன்னிப்பா பார்த்து கைட் பண்ணுவாங்க அதுல அவங்க எக்ஸ்பர்ட் நீ அங்க போ வாங்க ஹலோ ரிப்போர்ட் கொடுங்க பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் எத்தனை மாதம் 5 मंथ्स கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ₹1300 ஆகும் கேஷ் ஆன் ஜிபே வா ஜிபே ஜிபே அதுல பண்ணுங்க இந்த அங்க ரிப்போர்ட் ரிசீவ்ட் ₹1300 ஆன் கூகுள் பே ஃபார் பிசினஸ் பஸ்ல போய்டுங்க थैंक यू இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இமேஜ் போங்க இந்த ஸ்கேன் சென்டர் எனக்கு கால் பண்ண சொல்லுங்க ஸ்கேனிங் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு பேரும் வெளியில வைக்கிறது பொறுமையா பார்த்து 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 ஹலோ டாக்டர் நான் டாக்டர் கல்பனா பேசுகிறேன் த்ரீ மந்த் முன்னாடி காஸ்தூரி சொல்லிட்டு ஒரு பேஷன் உங்ககிட்ட ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் எடுக்க வந்து
ஹாய் ஒரு பிரச்சனை எப்படி அணுகிறதுன்னு ரொம்ப குழம்பி இருக்கேன் என்ன பிரச்சனை ஒரு பொண்ணு கரு விட்ருக்கா அந்த சிசு நம்ம கேட்டகரி அப்படியா அதுக்கு சந்தோஷம் தானே படணும் ஏன் குழம்புற ஆமா நம்ம தேவி பெறுவீங்க எல்லாரும் நம்மளை வணங்குறாங்க சந்தோஷப்படுறதுக்கு நம்ம இனத்தையும் அழிச்சிருவா போல நம்ம ஆளுங்க எல்லாருமே அவங்க பிறந்த வீட்லையும் இருக்க முடியாம ஊர் உலகத்துல எவ்வளவு அவமானப்படுறாங்கன்னு தெரியல உனக்கு பெரிய டாக்டர் கேட்கவா போறா நம்மளுடைய <laughs> கடமை <laughs> 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 இந்த பிரச்சனை எப்படி வருதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரணும் ஒரு டாக்டரும் திருநங்கையும் எனக்கு தெரியும் தேவ சித்தத்தில் உருவான சிசுவை நாம யாரும் எதுவும் செய்யக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலர் ஆயிட்டா என்ன செய்வீங்க ஏன் மாற்று கிட்னியை மாத்துறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுக்குவேன் ஏன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய காப்பகத்தை காக்குற கடமைய தேவன் எனக்கு தந்திருக்காரு அப்படின்னா தேவன் கொடுத்த ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே விட வேண்டியதானே சம்பிரதாயம் தலைமுறை என்று சொல்லி ஒரு உயிரை ஆயுள் போகாம கஷ்டப்படுத்த கூடாது இப்ப இருக்கிற அறிவியல் உலகத்தோட ஒத்து போகணும் அதுதான் இப்ப செய்ய இதற்கு உலக சுகாதார மையம் ஒரு தீர்வு சொல்லிருக்கு ஆனாலும் நாலு பேர் கலந்து ஆலோசிக்கிறீங்க அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை நான் பாராட்டுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் பயப்படாது இங்க நிப்பாட்டி இங்க இங்க இங்கதான் உங்க மருமகளுக்கு இப்ப அஞ்சு மாச குழந்தைக்கான வளர்ச்சி இல்ல அதனால இப்ப உடனே டெர்மினேட் பண்ணி ஆகணும் அதுவும் உடனே பண்ணி ஆகணும் இல்லனா அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து தெரிஞ்சுக்காது <laughs> <laughs> என்னை எல்லோரும் மன்னித்து விடுங்கள் நான் செய்தது சரியா தவற என நியாயம் கேட்கவில்லை இந்திய அரசின் சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் கருவில் இருக்கும் சிசு ஆனா பெண்ணா என சொல்வது குற்றம் என சட்டம் ஏற்பிக்கப்பட்டது அதற்கான பதாகங்களும் விளம்பரங்களும் ஸ்கேன் சென்டரில் பார்த்திருக்கேன் அங்கேயும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களை குறிப்பிடவில்லை இந்த ஆதகம் தான் திருநங்கை ஆகிய நான் இதற்கான பிரத்யேக பயிற்சி பெற்று ஆராய்ச்சிகள் பல செய்து என் நினத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம் என உறுதி செய்தேன் அறிவியல் உலகில் எதுவும் சாத்தியமே குறைபாடு உள்ள கருவை நீக்குவது மருத்துவர்களுடைய கடமை எனவே தான் அத்தகைய முடிவை நான் எடுத்தேன் இந்த பிறவையே போதும் நாங்கள் கஷ்டப்படுவது கேவலப்படுவது வேதனைப்படுவது இனி ஒரு ஜென்மம் வேண்டி ஒரு ஜென்மம் வேண்டி ஒரு ஜென்மம் வேண்டி ஒரு ஜென்மம்